مرحبا اهلا وسهلا فيكم على صفحة ذاكرة لبنان مع الوضع بالبلد اليوم ما فينا ما نحكي عن اتفاق الطائف من 30 سنة على قد في 22 تشرين الاول 1989 59 نائب مضجوا على وثيقة الميثاق الوطني اللبناني او معروف باتفاق الطائف شو بيدوم هالاتفاق؟ الاتفاق بيدوم اربع اقسام اول واحد المبادئ العامة والاصلاحات ثاني واحد بص السيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ثلاثة تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي وأربعة علاقات لبنانية سورية. هالاتفاق كرز بشكل غير مباشر التقليد اللبناني من أيام الاستقلال على الرئاسات مارونة سنة شيعي. في الإصلاحات الدستورية أهم تغيير هو نقل السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية للمجلس الوزراء مجتمعا. يلي بيصير هو مجلس الوزراء كله مسؤول قدام المجلس النواب. رئيس الجمهورية فيه يترأس مجلس الوزراء ساعة اللي بده وفيه يزيد بنود عليه ساعة اللي بده. بس ما بيصوت وما بينعاد بالنصاب. هالنصاب لانه ما فيه المجلس الوزراء يجتمع بدون تلتين الوزراء بالقليله وبياخذ القرار بالتوافق او اذا ما بيقدر بالتصويت. فبمعنى اخر لازم اكثر من تلتين الوزراء يتفقوا تاين اخذ حياه لقرار. وبنفس الطريقه اذا اكثر من تلت الوزراء بيقدموا استقالتهم تعتبر الحكومه مستقيله. بخصوص السلطه التشريعيه او مجلس النواب بيصير بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين لانه قبل اتفاق الطائف كانوا 55% من المقاعد للمسيحية حسب اتفاق الطائف مفروض يكون المجلس النواب من 108 نواب ومفروض تكون الدائرة الانتخابية المحافظة مش القضاء ولا دائرة أخرى الطائف كمان بيوضح انه هالتقسيم الطائفي مؤقت وعلى لبنان ان يدعى قانون انتخابات غير طائفي ومع انتخاب اول مجلس نواب من دون الطائفية بينشأ مجلس شيوخ اللي هو بيكون طائفي وللقضايا المصرية بس هل الغاء الطائفيه السياسيه هدف وطني حسب اتفاق الطائف ولازم تتشكل هيئه عامه لالغاء الطائفيه تضم الكليت رؤساء وكمان يكون في شخصيات فكريه واجتماعيه وسياسيه ولتيحطوا خط الطريق لالغاء الطائفيه بكل الوطن تلغى ايضا قاعده التمثيل الطائفي بالوظائف الدوله الا الوظائف الفئه الاولى اللي بنقسمه نص بنص بين الاسلام والمسيحيه بالاصلاحات الاخرى بنص طائف على توسيع صلاحيات المناطق بخطه للامركزيه الاداريه بالقسم الثاني يعني بص سيادة الدولة على كل المناطق اللبنانية بنص طائف على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وبيجي كمان باتفاق الطائف أن الجيش اللبناني رح يساعد قوى أمن الداخلي بقلب الأراضي اللبنانية تيكون صاروا قوى الأمن الداخلي هن قدرانين يعملوا شغلهم لوحدهم وأن الجيش السوري بيساعد الجيش اللبناني بفترة زمنية ما بتتجاوز السنتين بعد إقرار الإصلاحات الدستورية بعدين بيرجعوا بيتمركزوا بالبقاع وعلى خط حمانا مدايرج عند دارا وبعدين بيرجعوا بيتفقوا الحكومتين السوريه واللبنانيه على وجود الجيش السوري بلبنان. بالقسم الثالث بيسمح الطائف باخذ كل الاجراءات اللازمه لتحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي وبيطلب من نشر الجيش اللبناني مع اليونيفيل في الجنوب. بالقسم الرابع عن العلاقات اللبنانيه السوريه المميزه بنص الاتفاق على انشاء اتفاقات بكل المجالات بين الحكومه اللبنانيه والحكومه السوريه. أسبوعين بعد الإمضاء على وثيقة الوثاق الوطني بالطائف بالسعودية، بيجتمع مجلس النواب بالأيعاد بشمال لبنان، وبيصوت على الإصلاحات الدستورية، وبينتخب رونيه معوض رئيس الجمهورية. بس كل الأطراف اللبنانية ما كانوا موافقين على هذا الاتفاق. بالفيديو الجاي رح نشوف كيف وصلوا على اتفاق الطائف. إذا بتحب تعرف أكثر عن موضوعنا اليوم، فيك تشوف المراجع يلي مع الفيديو، ونحن على انستغرام، فيسبوك، ويوتيوب.